नमस्कार स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम सारे गुरुग्राम मेदानता के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मुलायम सिंह यादव के लिए अगले 24 घंटे बेहद अहम मुलायम सिंह यादव की डायलिसिस की जा रही है अभी स्थिर बनी हुई है मुलायम सिंह यादव की तबीयत दवाओं के असर को लेकर डॉक्टर कर रहे निगरानी मुलायम सिंह यादव का यूरिन संक्रमण काफी बढ़ा ब्लड प्रेशर की समस्या भी काफी बढ़ी सांस लेने में तकलीफ के चलते आईसीयू में रखे गए दवाओं का असर देखने को 24 घंटे बेहद अहम मेदांता गुरुग्राम के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मुलायम सिंह यादव का यूरिन संक्रमण काफी बढ़ा ब्लड प्रेशर की समस्या भी काफी बढ़ी सांस लेने में तकलीफ के चलते आईसीयू में रखे गए दवाओं का असर देखने को चौबीस घंटे बेहद अहम मेदांता गुरुग्राम के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मुलायम सिंह यादव का यूरिन संक्रमण काफी बढ़ा ब्लड प्रेशर की समस्या भी काफी बढ़ी सांस लेने में तकलीफ के चलते आईसीयू में रखे गए दवाओं का असर देखने के लिए 24 घंटे बेहद अहम मेदांता गुरुग्राम के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मुलायम सिंह यादव का यूरिन संक्रमण काफी बढ़ा ब्लड प्रेशर की समस्या भी काफी बढ़ी सांस लेने में तकलीफ के चलते आईसीयू में रखे गए अब बात करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर की पीएम नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव को किया फोन मुलायम सिंह यादव के सेहत की ली जानकारी मुलायम सिंह यादव के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की बेहतर इलाज के लिए अखिलेश को दिया आश्वासन अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को कहा शुक्रिया इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव को फोन किया है मुलायम सिंह यादव के सेहत के लिए जानकारी मुलायम सिंह यादव के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की बेहतर इलाज के लिए अखिलेश यादव को दिया आश्वासन अखिलेश यादव ने पीएम मोदी का किया शुक्रिया पीएम नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव को किया फोन मुलायम सिंह यादव के सेहत के लिए जानकारी मुलायम सिंह यादव के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की बेहतर इलाज के लिए अखिलेश को दिया आश्वासन अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को कहा शुक्रिया इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं मुलायम सिंह यादव के सेहत की जानकारी लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपा सुप्रीमो और मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव को फोन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव को फोन कर मुलायम सिंह यादव के सेहत की जानकारी ली और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है पीएम मोदी ने कहा कि मुलायम सिंह यादव के इलाज के लिए वो तत्पर है और उन्होंने अखिलेश यादव को अपनी ओर से पूरी मदद का भरोसा भी दिया जिसके लिए अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया कहा अब बात करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर की इस वक्त की बड़ी खबर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव से फोन पर की बात मुलायम सिंह यादव की सेहत का जाना हाल मेदांता के डॉक्टरों से भी ली जानकारी बेहतर इलाज मुहैया करवाने को लेकर दिया निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव से फोन पर बात की है और मुलायम सिंह यादव की सेहत की जानकारी ली है इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं सीएम योगी ने अखिलेश यादव को किया फोन मुलायम सिंह यादव की सेहत की ली जानकारी मेदांता के डॉक्टरों से भी ली जानकारी बेहतर इलाज मुहैया कराने का दिया निर्देश सीएम योगी ने अखिलेश यादव से फोन पर की बात मुलायम सिंह यादव की सेहत का हाल जाना मेदांता के डॉक्टरों से भी ली जानकारी बेहतर इलाज मुहैया कराने का दिया निर्देश इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं सीएम योगी ने अखिलेश यादव से फोन पर की बात मुलायम सिंह यादव की सेहत का जाना हाल मैदानता के डॉक्टरों से भी ली जानकारी बेहतर इलाज मुहैया कराने का दिया निर्देश इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा सुप्रीमो और मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव को फोन किया सीएम योगी ने अखिलेश यादव से मुलायम सिंह यादव की सेहत का हाल जाना है और उन्होंने मैदानता अस्पताल के डॉक्टरों से भी बातचीत की और मुलायम सिंह यादव के बेहतर इलाज का निर्देश दिया 
वहीं अग्निवीर और रेलवे में भर्ती कराने का झांसा देकर युवाओं से लाखों की धोखाधड़ी करने वाले गैंग के नौ सदस्यों को एस आगरा यूनिट ने गिरफ्तार किया है आपको बता दें कि गैंग के एजेंट गांव गांव फैले रहते थे और युवाओं को झांसे में लेते थे अग्निवीर के लिए तीन लाख और रेलवे में भर्ती के लिए छह लाख रुपए की मांग करते थे फर्जी बुलावा पत्र भी तैयार करते थे एसटीएफ के एसपी के मुताबिक रेलवे और अग्निवीर भर्ती में पास कराने का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाले गैंग के बारे में जानकारी मिली थी इस पर टीम रविवार को नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है वहीं आरोपियों की पहचान जितेंद्र यूसुफ प्रभात शर्मा संतोष धर्म सिंह अनिल रोहता सुल्तान सोनू और पवन चौधरी के रूप में हुई है एसटीएफ की आगरा यूनिट को बड़ी कामयाबी मिली है और आगरा यूनिट की एसटीएफ ने अग्निवीर और रेलवे में नौकरी के नाम पर झांसा देने वाले और युवाओं से धोखाधड़ी करने वाले गैंग के नौ सदस्यों को गिरफ्तार किया है अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की इस वक्त की बड़ी खबर इटावा से आ रही है प्रसपा सुप्रीमो शिवपाल यादव ने लोगों से की अपील मुलायम सिंह के लिए प्रार्थना करने की अपील जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करने की अपील नेताजी की तबीयत खराब है मैदानता में भर्ती हैं शिवपाल यादव ने कहा है सभी लोग नेताजी के स्वस्थ होने की कामना करें शिवपाल यादव ने यह अपील की है लोगों से मेडिकल कर्मचारियों का धरना खत्म कराने के लिए पहुंचे थे शिवपाल यादव शिवपाल सिंह यादव ने मुलायम सिंह यादव की तबीयत को लेकर लोगों से अपील की है और कहा है कि लोग अपील करें मुलायम सिंह यादव के जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रसपा सुप्रीमो शिवपाल यादव ने लोगों से अपील की है कि वो मुलायम सिंह यादव के जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करें नेताजी की तबीयत खराब है और वो मैदानता में भर्ती है ये कहा है शिवपाल यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो शिवपाल सिंह यादव ने मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य को लेकर लोगों से प्रार्थना करने की अपील की है शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि सभी लोग नेताजी के स्वस्थ होने की कामना करें प्रसपा सुप्रीमो शिवपाल यादव की लोगों से अपील मुलायम सिंह यादव के लिए प्रार्थना करने की अपील जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करने की अपील नेताजी की तबीयत खराब है और वो मैदानता में भर्ती है यह कहा है शिवपाल सिंह यादव ने वहीं भदोही यूपी के भदोही जिले में रविवार को रात बड़ा हादसा हो गया एक दुर्गा पूजा पंडाल में भीषण आग लग गई जिसमें एक बच्चे और महिला की मौत हो गई और चौसठ लोग झुलस गए झुलसे लोगों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई है वहीं एडीजी राम कुमार ने हादसे की जांच के लिए चार सदस्यीय एसआईटी गठित कर दी है और आई स्थित नारथुआ गांव में पूजा पंडाल में रात करीब 9 बजे आरती हो रही थी तभी अचानक आग लग गई आग पर काबू पाने के लिए मिर्जापुर से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई थी आग लगने की वजह से दस मिनट में पूरा पंडाल जलकर खाक हो गया वहीं झुलसे लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों के बेहतर इलाज का आदेश दिया है हादसे में गंभीर रूप से झुलसे जेठूपुर के 12 साल के अंकुश सोनी और पुरुषोत्तमपुर बारी गांव की रहने वाली जया देवी की मौत हो गई वहीं आग से झुलसे चौसठ लोगों में से 42 लोगों को वाराणसी चार को प्रयागराज और 18 लोगों को औराई और ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया है यूपी के भदोही में देर रात दुर्गा पूजा पंडाल में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया हादसे में दो लोगों की मौत हो गई जबकि चौसठ लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं ओराई कस्बे में नौ बजे के आसपास यहां पे एक दुर्गा पंडाल था उसमें अचानक से आग लग गई क्योंकि उस समय आरती और आरती का समय था तो इसमें काफी लोग थे उसमें से दस से पंद्रह लोग जो हैं वो झुलसने की सूचना है जो घायल हैं उनको तुरंत सूर्या ट्रोमा सेंटर भेजा गया और अभी कुछ घायलों को बीएचयू ट्रोमा सेंटर के लिए रवाना किया जा रहा है करीब नौ बजे करीब की घटना है दुर्गा पूजा पंडाल में जहाँ पे आरती चल रही थी उस समय आग लगी 
करीब डेढ़ सौ लोग वहाँ पर उसमें मौजूद थे करीब पैंतीस लोगों की वर्तमान में जानकारी मिली है जितना नोट हुआ है तीन जगहों पे एडमिट हुए अलग अलग सी एच सी गोपीगंज आनंद हॉस्पिटल और सूर्या ट्रामा सेंटर सूर्या ट्रामा सेंटर से करीब आठ लोगों को जो जिनके डिग्री ऑफ वंस कम थे उनको बेसिक उपचार दे के यहाँ ट्रीट किया जा रहा है अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर किस वक्त की बड़ी खबर कुशीनगर से सामने आ रही है शराबी युवक का अजीब कारनामा सांप को मारकर पॉलिथीन में किया बंद सांप के काटने पर मारा सांप को पॉलिथीन में मरा सांप लेकर अस्पताल पहुंचा युवक युवक की हालत नाजुक पडरौना रेलवे स्टेशन के पास का मामला कुशीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं शराबी युवक का अजीब कारनामा सामने आया है सांप को मारकर पॉलिथीन में किया बंद सांप के काटने पर मारा सांप को पॉलिथीन में सांप लेकर अस्पताल पहुंचा युवक युवक की हालत नाजुक कुशीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं शराबी युवक का अजीब कारनामा सांप को मारकर पॉलिथीन में किया बंद सांप के काटने पर मारा सांप को पॉलिथीन में सांप लेकर अस्पताल पहुंचा युवक युवक की हालत नाजुक कुशीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं शराबी युवक का अजीब कारनामा ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ठाकुरगंज पुलिस ने आठ दिन से लापता एक बुजुर्ग महिला को सकुशल बरामद कर परिवार वालों को सौंप दिया चौहत्तर साल की बुजुर्ग महिला 24 सितंबर से लापता थी पुलिस ने लापता महिला को तलाशने के लिए सीसीटीवी के साथ ही सोशल मीडिया का भी सहारा लिया था बुजुर्ग महिला के मिलने पर परिजनों ने पुलिस के कार्य की सराहना की वहीं लखनऊ में 12 रवि उल अव्वल और दशहरा के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला आपको बता दें कि एसीपी कृष्णानगर और इंस्पेक्टर आलोक कुमार राय के नेतृत्व में कृष्णानगर थाने से लेकर 12 बीर बीरवा तक पैदल मार्च निकाला गया इस दौरान कृष्णानगर पुलिस ने पैदल गश्त करते हुए पैनी नजर बनाए रखी साथ ही इंस्पेक्टर आलोक कुमार रॉय ने रोड पर फैले अतिक्रमण और खड़े वाहन चालकों को भी सख्त हिदायत दी इसके अलावा पुलिस ने फिनिक्स मॉल के सामने फैले अवैध अतिक्रमण से सख्ती से निपटने के लिए खाका तैयार किया अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर किस वक्त की बड़ी खबर और अहम खबर सामने आ रही है सीएम योगी का कानपुर दौरा सड़क दुर्घटना में घायलों से की मुलाकात जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में की मुलाकात मृतकों और घायलों के परिजनों से मिले सीएम कोरथा गांव पहुंचकर की मुलाकात पीड़ितों को हर संभव मदद का दिया आश्वासन प्रधानमंत्री राहत कोष से पीड़ित परिवारों को मिली मदद मृतकों के लिए दो दो लाख रुपए और घायलों के लिए पचास हजार रूपए की सहायता मृतक के परिजनों को दो दो लाख रुपए की सहायता घायलों को पचास हजार रूपए की सहायता मृतकों और घायलों के परिजनों से मिले सीएम कोरथा गांव पहुंचकर की मुलाकात पीड़ितों को हर संभव मदद का दिया आश्वासन सड़क दुर्घटना में घायल लोगों से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वही मृतकों के परिजनों से भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है पीड़ितों को हर संभव मदद का दिया आश्वासन मृतक के परिजनों को दो दो लाख रुपए की मदद घायलों को पचास हजार रूपये की सहायता वही कानपुर में हुए हादसे पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दुख जताया इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरीके से पीड़ित और दुखी परिवार के साथ है सरकार हर संभव मदद करेगी साथ ही जनता से अनुरोध किया कि ट्रैक्टर ट्रॉली का प्रयोग वाहन के रूप में ना करें साथ ही प्रदेश की पुलिस से भी कहा कि अवैध रूप से चला, चला रहे ट्रैक्टर ट्रॉली पर कार्रवाई की जाए को आग्रह करके नियंत्रित करें और मैं पुलिस प्रशासन से भी कानपुर में जो घटना घटी है बहुत ही दुखद है तीस से अधिक लोगों की दुर्घटना में अचानक मृत्यु हुई है पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और जो घायल हैं उनका इलाज लखनऊ के कानपुर के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है और मैं प्रदेश प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कृपया ट्रैक्टर ट्राली का उपयोग यात्री 
वाहन के रूप में न करें बड़ी घटनाएं घट रही हैं हमारे लिए दुखद है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत चिंता व्यक्त की है दुख प्रकट किया है क्या क्या और मैं पुलिस प्रशासन से भी कहता हूँ वही झांसी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक जाकर देश के अमर वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी इस दौरान खंड विकास कार्यालय बंगरा पर ब्लॉक प्रमुख भारती आर्य समेत बीजेपी के पूर्व विधायक बिहारी लाल आर्य मौजूद रहे जहां ब्लॉक प्रमुख बंगरा इंजीनियर भारती आर्य ने कहा कि देश की आजादी में बलिदान करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को हम भुला नहीं सकते हैं वहीं लखनऊ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती चारबाग रेलवे स्टेशन पर मनाई गई इस अवसर पर उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया साथ ही गांधी उद्यान में पौधारोपण भी किया इसके अलावा रेल प्रबंधक ने अधिकारियों के साथ मिलकर साफ सफाई का काम किया आपको बता दें कि स्काउट और गाइड संस्थान ने स्वच्छता पर आधारित कार्यक्रम भी किया और इस दौरान एक नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति भी की वहीं रेल प्रबंधक ने रेलवे की गतिशील परियोजनाओं के बारे में अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए वही गांधी जी की एक जयंती के मौके पर सीतापुर के कलेक्टर परिसर में डीएम अनुज सिंह ने अपने अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ झाड़ू लगाकर गांधी जी के विचारों को व्यक्त किया उन्होंने गांधी जी के सिद्धांतों को हर शख्स से अपने जीवन में अमल में लाने के लिए आग्रह किया साथ ही गांधी जी के त्याग समर्पण और बलिदान के बारे में भी बात की इस दौरान उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में भी बताया उन्होंने कहा कि दो अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है इस खास दिन को लेकर सीतापुर में विभिन्न कार्यक्रम किए गए जिसमें कुछ जागरूकता अभियान भी चलाए गए साथ ही डीएम अनुज सिंह ने बताया कि हमने कलेक्ट्रेट परिसर में एक प्रतियोगिता रखी है जिसके पटल में सबसे ज्यादा सफाई रहेगी उसे हम सम्मानित करेंगे सेकेंड अक्टूबर के दिन गांधी जयंती है और स्वच्छता महात्मा गांधी जी ने हमेशा स्वच्छता रखने की सीख दी है और इसी के क्रम में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने भी स्वच्छता अभियान पूरे प्रदेश में और पूरे देश में एक मुहिम के रूप में चल रहा है उसी के अंतर्गत आज महात्मा गांधी जी को याद करते हुए हम लोगों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया और उसके बाद हम लोगों ने एक प्रतियोगिता रखा है कि जिसका पटल सबसे साफ रहेगा हमारे कलेक्ट्रेट में उसको हम लोग सम्मान वहीं गांधी जयंती के मौके पर प्रदेश के सभी 75 जिलों से आए 200 से ज्यादा बाइकर्स ने एक लाख किलोमीटर की यात्रा पूरी की साथ ही जन जन तक स्वच्छता का संदेश पहुंचाते हुए प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे जहां मुख्य अतिथि नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने एक हजार नब्बे चौराहे पर इस स्वच्छता जनसंपर्क यात्रा का समापन किया और इस दौरान मुख्य अतिथि शर्मा ने बाइकर्स को ट्रॉफी और सर्टिफिकेट देकर उनका उत्साहवर्धन किया इस दौरान नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा कि मानव इतिहास में स्वच्छता के सबसे बड़े महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे पूज्य बापू की आज जन्म जयंती है इस अवसर पे आज जो स्वच्छता का जो ये कार्यक्रम हुआ है जो बाइकर्स को और बच्चों को जो स्वच्छाग्रही हैं उनको सम्मानित करने का जो कार्यक्रम हुआ है बहुत ही स्तुत्य है बहुत ही अच्छा हुआ है दूसरे हमारे जो स्वच्छाग्रही हमारे देश के सबसे बड़े नायक हैं वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जिन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की बापू के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किया था उनका भी सत्रह सितम्बर को जन्मदिन जन्मदिन मनाया गया सत्रह सितम्बर से ले एक स्वच्छाग्रही के जन्मदिन से लेकर के दूसरे स्वच्छाग्रही के जन्मदिन पे समाप्त होने वाला ये जो पखवाड़ा था इसको सेवा पखवाड़ा के रूप में हम लोगों ने मनाया हेलो 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 जिस तरह अभी आपने हेलो 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 
जिस तरह अभी आपने देखा कि मैंने दिखाया कि जिस तरीके से यहाँ पर जो कचरे का इस्तेमाल है किस तरीके से किया गया है और आप देख सकते हैं कि उस कचरे का इस्तेमाल करके ये एहसास दिलाया गया कि कचरे को कहीं ना कहीं आप रूप तरीके से बदल सकते हैं और उसका सही इस्तेमाल हो सकता है नगर विकास मंत्री ए शर्मा कुछ ही समय में यहाँ पहुँचने वाले हैं और अभी हमारे साथ जोन साथ के जेडो साहब साथ में मौजूद है जेडो साहब जिस तरीके से आप दो अक्टूबर को ये तैयारियाँ की गई हैं और इस तरह का एक मॉडल बनाया गया है कचरों को इस्तेमाल किया गया है उसको बेहतर तरीके से शहर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे बेसिकली मेरा संदेश यही है कि हमें प्लास्टिक को रिसाइकिल रीयूज और उसको मतलब बार बार प्रयोग करने के लिए उसका प्रयोग करना चाहिए ऐसे ही फेंक नहीं देना चाहिए क्योंकि ये तीन टर्म होते हैं रिसाइकिल रीयूज और रिफ्यूज ये तीनों पर हम ध्यान दे सकते हैं तो प्लास्टिक का हम कम से कम उपयोग कर सकते हैं हमें अपने दैनिक जीवन में भी प्लास्टिक का बहुत कम प्रयोग करना चाहिए अच्छा देखा जाए तो आज की तारीख में पेरेंट्स से ज्यादा बच्चे सचेत हैं अगर पेरेंट्स का कार के बाहर उठा के गिलास बाहर फेंकता है या कोई कचरा बाहर फेंकता है तो बच्चे खुद कहते हैं पापा ये रोड है यहाँ मत फेंकिए गंदा हो जाएगा तो उस तरीके से उन बच्चों को सचेत करने के लिए कि और ज्यादा उनको लोगों को जागरूक ऐसे बच्चे करें और जागरूक हो क्या बोलना चाहिए मैं ये चाहता हूँ हर स्कूल कॉलेज प्रबंधक अपने अपने स्कूल में बच्चों को प्रारंभ से ही शिक्षा दें सफाई की प्लास्टिक के विरुद्ध गंदगी के विरुद्ध जिससे वो खुद तो सुधार लाएंगे साथ ही अपने बुजुर्गों को भी इसमें सुधार लाने के लिए प्रयास करेंगे स्वच्छ भारत अभियान जो कि गांधी जयंती आज है 2 अक्टूबर और स्वच्छता को लेकर पूरे विश्व में ना कि भारत में पूरे विश्व में गांधी जी को पहचाना जाता है कि उन्होंने एक पहल शुरुआत की कि भारत नहीं बल्कि पूरा विश्व स्वच्छ रहे और स्वच्छ अभियान को लेकर लगातार गांधी जी स्वच्छता को लेकर सचेत करते रहे सभी को कि जहाँ पर रहे जहाँ बैठे जहाँ उठे उस जगह को साफ रखे और अपनी स्वयं की गंदगी जो कूड़ा पड़ा हुआ है या जो भी गंदगी फैलाई है वो स्वयं साफ करे ये एक गांधी जी का खास तौर से हमेशा कहना रहा उसी को लेकर नगर विकास मंत्री आज लखनऊ में गांधी जयंती के पर्व पे स्वच्छता अमृत महोत्सव की अगर हम बात करें तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में चलाया गया जिसको आप देख सकते हैं कि अभी ये बाइकर हैं जिन्होंने पिछले तेईस से लेकर सत्रह सितम्बर से लेकर दो अक्टूबर के बीच में एक लाख किलोमीटर की दूरी तय की और सभी जनपदों में लगातार लोगों को सचेत किया कि लोग पूरे देश को स्वच्छ रखें अपने आसपास की जगह को अगर स्वच्छ रखेंगे तो फिर हर हालत में पूरा देश स्वच्छ होगा और स्वच्छता को लेकर हमेशा गांधी जी बोलते आए हैं कि स्वच्छता जो है एक मुख्य उद्देश्य है जिससे अगर स्वच्छता रहेगी तो पूरा देश निर्मल रहेगा खास तौर से अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई सारे क्राफ्ट भी बनाए गए हैं जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये आगे एक टैंकर खड़ा हुआ इस तरह आगे और कई सारे क्राफ्ट हैं जिनको कूड़े से बनाया गया है और बताया गया है कि कूड़े को आप जो बेकार चीजें हैं उसको इस्तेमाल कर कर कुछ बेहतर चीजें भी बना सकते हैं सबसे मुख्य चीज जो ए के शर्मा द्वारा बताया गया कि अगर हम गांधी जी का ये नेतृत्व लेकर हमेशा साथ में चलते रहेंगे तो देश हमेशा स्वच्छ रहेगा और ये अभियान केवल 17 सितंबर से 2 अक्टूबर का ही नहीं रहा बल्कि ए के शर्मा का कहना है नगर विकास मंत्री का कहना है कि ये स्वच्छता अभियान हमेशा चालू रहना चाहिए और अपने आसपास की जो भी स्थिति है उसको साफ सुथरा रखना चाहिए जिससे कि पूरा देश हमारा स्वच्छ हो और देश की जो एक स्थिति है जैसे अभी उन्होंने बताया कि अभी कनाडा के यहाँ पर मंत्री आए हुए थे जिन्होंने बताया कि लखनऊ शहर जो है और देशों और देशों में लखनऊ शहर देश की और शहरों में काफ़ी स्वच्छ है और यहाँ की गलियाँ साफ सुथरी हैं तो इस तरीका की इस तरीके की बात करते हुए उन्होंने बताया कि लगातार सारी चीज़ें साफ सुथरी होनी चाहिए जिससे देश का नाम पूरे विश्व में रोशन होगा कैमरा साकेत के साथ आनंद सिंह हर खबर अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार